Daqui de dentro, olha, a gente fala de um assunto que diz respeito a muita gente e que boa parte da população deixa para a última hora, né? Me conta, você já declarou o seu imposto de renda? É para não deixar essa data aí uh, cair nas, mãos, nas garras do leão, né? A gente precisa se atentar porque o prazo está terminando. Chega nessa época do ano, todo mundo já sabe. É preciso se preparar para fazer a declaração do imposto de renda para ficar em dia com as obrigações tributárias. Lembrando que os brasileiros que tiverem um ganho anual maior que R$ 28.559,70 precisam fazer a declaração. O prazo de entrega neste ano se encerra no dia 31 de maio. E para fazer a declaração do imposto de renda e ficar com tudo em dia, não tem segredo. A declaração, você tem que baixar o programa da Receita Federal, Imposto de Renda 2023, está com toda a sua documentação em mãos para facilitar o preenchimento. É, tem também a declaração pré-preenchida, que você entra pelo gov.br e você vai colocando já, informando, e quando você entrar no Imposto de Renda no Programa Oficial da Receita, você tem a opção de importar esses dados da declaração pré-preenchida. Então, você tem que estar com toda a sua documentação em mãos, CPF, comprando de residência, no título de eleitor, é, informe de rendimentos, né, as, os extratos bancários, se você tem algum financiamento, você vai pegar o extrato do financiamento para você informar. E... e se você perder o prazo do envio, fica tranquilo que ainda dá tempo de entregar o imposto de renda atrasado. Mas para isso, vai ser preciso pagar uma multa de R$ 165,70. Além disso, a situação também pode acarretar em consequências no dia a dia. Nesse período que você ficou sem declarar, seu CPF pode ficar irregular se você for obrigado a fazer a declaração e você não consegue financiamento em bancos, não consegue fazer créditos em lojas, porque na hora que for consultado o seu CPF, ele vai estar irregular. Ele não é cancelado, como muita gente fala. Não, essa é uma informação incorreta. Ele fica irregular até que você apresente a declaração do imposto de renda. Você apresentou, passando algumas horas ou até mesmo de um dia para o outro, dependendo do horário que for entregue a declaração, o seu CPF já passa para a situação regular. Mas não é apenas com o prazo que as pessoas precisam ficar atentas. Isso porque, se você informar algum valor divergente, tanto para mais quanto para menos, você pode cair na chamada malha fina. Como é que funciona? Vou te explicar. Vamos dar um exemplo que você é funcionário de uma empresa e na hora de fazer o imposto de renda, digitou errado o valor que recebeu do local onde trabalha. A Receita Federal vai fazer o cruzamento de dados entre os valores que a empresa que você trabalha informou e o que você informou. E é aí que está o problema. Aí, então você vai cair na malha fina. O que é a malha fina? A chance que você tem de retificar esses dados e apresentar de forma correta. Não tem multa. É apenas se você não cumprir a exigência da receita, aí sim tem as sanções que a receita aplica, que são as multas, e aí você consegue retificar essa sua declaração e ficar em dia com a receita. Outra dica é que se depois de fazer a declaração aparecer imposto a restituir, você deve ficar atento ao calendário da receita para ver quando o grupo no qual você se encaixa vai receber o valor excedente do imposto pago durante o ano. É isso, né? Temos pouco mais de um mês, então, para resolver esse probleminha aí.